Ich beginne diese Lesung aus dem Buch Der totale Rausch auf Seite 176, also mittendrin, mittendrin immerhin im Filetstück des Buches, wo es um Hitler und seinen Drogenmissbrauch geht. Ich habe angefangen, mich für Drogen im Dritten Reich zu interessieren, da schrieb ich einen Roman. Ich bin dann in die Archive gestiegen, das Bundesarchiv in Koblenz, in Freiburg, in Berlin, in die Archive von Sachsenhausen und Dachau und auch ins National Archives in Washington und bin nach fünf Jahren zurückgekehrt mit einem Sachbuch. Alle Zitate und Fakten, die gleich vorgetragen werden, haben ihre nachprüfbaren Quellen. Im Buch der totale Rausch gibt es Fußnoten, bei dieser Lesung gibt es die nicht. Drogen im Dritten Reich sind von der historischen Forschung bislang übersehen oder nur am Rande beachtet worden. Deswegen bin ich umso froher, dass ich mit Professor Hans Mommsen einen Historiker gewinnen konnte, der mich begleitet hat und auch das Nachwort für das Buch geschrieben hat. Dritter Teil. Hi Hitler, Patient A und sein Leibarzt. Aufgrund der beidseitigen Trommelfellverletzung Hitlers, herrührend von Stauffenbergs Attentatsversuch am 20. Juli 1944, beorderte man aus einem nahegelegenen Reservelazarett Dr. Erwin Giesing in die Wolfsschanze, einen hals nasen ohren -Spezialisten. Er kam nicht mit leeren Händen. Seine favorisierte Arznei, um Hitlers Schmerzen zu betäuben, hieß ausgerechnet Kokain. Das bei den Nazis so verpönte jüdische Degenerationsgift. Diese Wahl ist nicht ganz so absonderlich, wie sie zunächst scheint. Viele Alternativen für die Lokalanästhesie standen zur damaligen Zeit nicht zur Verfügung. Und Kokain war als Heilmittel in jeder Apotheke vorrätig. Wenn wir Giesing, der einzigen Quelle in diesem Fall, glauben können, verpasste er dem Diktator vom 22. Juli bis zum 7. Oktober 1944 also in 75 Tagen, über 50 Mal die Schickeria-Substanz in Form von Nasen- und Rachenpinselungen, also in direkter, für die Wirkentfaltung optimaler Oberflächenaustragung. Es handelte sich um absolut reinen, erstklassigen Stoff, das damals berühmte Kokain der Darmstädter Firma Merck, angeliefert aus Berlin per Kurierzug als äußerst psychoaktive, zehnprozentige Kokainlösung in versiegelter Flasche, für deren vorschriftsgemäße Befüllung der SS-Apotheker im Berliner Reichssicherheitshauptamt gezeichnet hatte. In der Wolfsschanze hielt sie Hitlers Diener Linge persönlich unter Verschluss. Die Prozedur lief so ab. Begleitchirurg Brandt brachte seinen Kollegen Giesing am Morgen zu einem Zelt hinter dem Gästebunker, wo die seit dem 20. Juli stark verschärften Sicherheitsvorkehrungen griffen. Dort wurde zunächst Giesings Tasche ausgeleert, jedes Instrument geprüft, stets auch das Birnchen der Ohrenuntersuchungslampe herausgeschraubt und wieder eingeschraubt. Uniformmütze und Dolch musste Giesing abgeben, den Inhalt seiner Hosen und Jackentaschen auf den Tisch leeren, die Taschen nach außen stülpen. Taschentuch und Schlüssel erhielt er zurück, Füller und Bleistift erst hinterher. Von oben bis unten wurde er abgetastet. Doch das Kokain tangierten diese strengen Kon Kontrollen nicht. Das befand sich schon drinnen. Nun trat Diener Linge in Aktion, holte das Fläschchen aus dem Giftschrank des Geschäftszimmers und bat Giesing zur Visite. Patient A sprach auf die Behandlung dankbar an. Laut Giesings Bericht behauptete er, dass er sich, Zitat, mit Kokain wesentlich leichter im Kopf fühle und dass er auch klarer denken könne, Zitat Ende. Der HNO-Arzt erklärte ihm, dass der psychotrope Effekt die, Zitat, medikamentöse Einwirkung auf die geschwollene Nasenschleimhaut sei und dass jetzt die Nasenatmung freier sei. Die Wirkung dauere meistens vier bis sechs Stunden. Möglicherweise bekomme er hinterher einen leichten Kokainschnupfen, der aber meist nach einiger Zeit aufhöre, Zitat Ende. <lacht> 